It is September 14th, 2020. This is Rook. maddening to invite one of the greatest living artistic creators of contemporary Persian culture to our program and not focus on all the positives. But the story of Fadid Zoland is also one of lack of respect and compensation when it comes to his immense talents as a composer. Sadly, somewhere amidst the stereotypes of Iranians in the West and the outrageous actions of the current Iranian regime, there are, indeed, ways in which Persian culture just has to do better and compensating our creative heroes would be a start. Today, a feature conversation with Fadid Zolon about being a remarkable hit maker in Persian music and a 50-year battle to get proper recognition. I'm Gian Gomeshi. This is Rook. Hi there, welcome to episode number 44 of Rook. You know, I have to say today's interview is, uh, I believe, one of the most important that we have done or that we will do on Rook. The legendary Farid Zolan is about to join me. This is a man uh, behind literally dozens and dozens of hit songs that most Iranians could sing back to you. Gugush, Daryush, Ebi, Hayde, etc., etc. A man who, like many outstanding composers or writers or creators of Persian background, is now living quite modestly in America trying to make ends meet and even resorting to legal action to get some recognition for the work he has done. This is going to be a conversation about copyright, about creative ownership, about publishing, lack of compensation, and of course, the story of Farid Zolan in all its glory as well, a kid from Afghanistan who came to Iran at the age of 10 with a gift for songwriting and music. I should note that as per Farid's request, this interview will be conducted in English and Farsi, in fact, mostly in Farsi. So if you are listening to this on SoundCloud or Spotify or iTunes and you do not speak Farsi, you may want to switch over to our YouTube channel or our Instagram or Telegram channels where the interview will be subtitled in English. Um, But before we get to Farid Zalon, I also simply have to mention... uh, I'd be remiss if I didn't mention the heartbreaking news of the execution of a young Iranian star athlete, Navid Afkari, a couple of days ago. It has shaken so many of us. I'm sorry, Shia, I, I just realized I have not even brought you in here. Hello, buddy. <laughs> Hello, uh, I know that this hits you hard as well on the oh, weekend, hearing yes, the news yes. of, of Navid Afkari. Uh, I'm still sad and the heart broken. I cannot believe it, you know, it's... It's ridiculous. It's ridiculous. It is ridiculous. It is, you know, one almost becomes numb to sort of rolling one's eyes at the actions of this current Iranian regime, this government, and kind of going, oh, yeah. And and then when, you, when something like this happens, that is just a reminder of the outrageousness mm. of what is taking place. Uh, it, it, it's a set an example to, to to instill fear in people to to continue to be in power it, it is it is so incredibly sad yeah um, in the coming episodes uh, you and I have talked about this in the, the team too we hope to once again look at this ongoing issue of human rights mm-hmm. violations uh, by this current regime and government in Iran and what if anything those of us of Iranian descent in in the diaspora can do um, of course, our, our thoughts, uh, I mean, the, uh, one thing we can do is to not forget yes. Nabi Dafkari, yes. you know, uh, to not forget these people. Uh, yes. And and um, uh, we will try and do that on this program moving, moving forward as well. Uh, I should also mention on Thursday on Rook, speaking of 
the actions of the current government in, in Iran. Uh, we have Sharnush Parsipur coming on. This is the outstanding Iranian feminist writer who spent many years in prison at the hands of the same regime. She will join me uh, from the United States, where she now lives. Uh, very um, much looking forward to speaking with Sharnush Parsipur this Thursday, as well as other guests coming on the program on Thursday. Um, a quick thank you to the folks who support this show. Uh, it means everything to us that members of our community appreciate what we're doing and, and sometimes raise their hands to help us materially uh, with resources, with money to keep the lights on so we can do this. Um, thank you to those of you who are realizing that we, we need that support. And, and uh, so coming to us, today's program is brought to you in part by Farid Ameriun and York National Realty Incorporated. This is a boutique real estate company here in Ontario, Canada that deals in luxury homes. I know Farid does a great job if you're in the market. Uh, York National Realty. Look up York National Realty. But also, Farid Amariyun uh, makes it his mission to give back to the Iranian community in the diaspora. He was actually responsible. I don't know if you know this, Shai. He brought uh, Iraj Janati Atayi to Ooh. Canada last year on a little tour to do uh, do some some uh, um, sp spoken word performances to awesome, to man. uh yeah uh, uh the, this is the legendary poet and lyricist yes. uh, Iraj Janati Atayi uh, and if you know Iraj's story it only makes sense that Farid put up his hand to sponsor this episode of <laughs> Farid Zoland yes. because they are two legends of uh uh, legendary Iranian creators who are not getting the compensation they yes. deserve at this point. Uh, so thank you to Farid. We have a st the tale of two Farids <laughs> on this program. Uh, so Shai, so should we get to our featured guest? Yes, yes. How's Arsenal, by the way? Oh, I, listen, <laughs> I didn't want to. I didn't want to spoil all the negativity with some positivity. As a long-suffering Arsenal fan, yeah. let me just say. <laughs> We are top of the table in the in the Premier League. Actually, we had a pretty good summer because we, we won the FA Cup and uh, this other Community Shield thing. The, the trophies that don't mean that much, but we'll take it. But we won our first game of the season. We, <laughs> like I'm on the team, you know. <laughs> but since four years old, I was an Arsenal fan, as you know. So yeah. uh, you're re you're reacting to me posting on Instagram, yes, right? Yeah. I posted a picture of me in my Arsenal hoodie on on Instagram on the weekend. I was so excited that we're uh, we're leading the league after one game, <laughs> <laughs> like after like three games from now. Actually, there's a, a guy on Instagram who said. Uh, uh, I've got a. I took a screenshot of this because I'm going to play. You know, show it back to you in a few weeks and see how you're doing. Uh, we'll see. We'll see. <laughs> By the way, you can find me at Instagram at my name, Gian Gomeshi. All right, let's get to our featured let's guest. Go. And and once again, a reminder that if you want to listen slash watch this with subtitles, make sure you're checking out this episode on YouTube, Instagram, or Telegram. It will be in English and in Farsi. If you grew up in Iran or have been listening to Iranian popular music any time in the last 50 years, you will know many of the songs of my guest today, songs that he has composed. In fact, it's a pretty sure bet you will be able to sing back melodies that have emerged from his creative well. Take a listen to this. <laughs> سر خورده بودم از عشق در انتظار مردن در به در همیشگی کلی ست سال منم خاک تمام جاده هاست جامعه کبنه تنم Ah, 
little taste of some very familiar voices to those in Iran and in the Iranian diaspora. That was In Order, songs by Gugush, Dariush, Ebi, Haideh, and Moin. And those were all massive hit songs composed by our guest today, Farid Zoland is simply one of the most prolific and successful contemporary composers and songwriters of our time. A quick glance at his list of hits reveals a range of musical genres and styles so diverse it's difficult to believe the songs could have come from the same person. And he has just kept pumping them out year after year, from before the revolution to today in Los Angeles. As you just heard, he's written for the A-list of Persian music legends, and you can add to that list many, many others, like Sator, Marjan, and Shah Rukh, and emerging talents such as Rastin. Many of Farid's songs have become popular anthems in their own right. In fact, every song that we plan on playing throughout this interview is one that Farid Zoland has been the composer of. But while Farid's story should be a heartening one of tremendous talent and remarkable success, a kid born in Afghanistan who has become the composer of the sound of Iranian pop over the last half century, there is a difficult side to his legacy as well. Based on the lack of any kind of sophisticated publishing or copyright royalty system in Persian culture and music, Farid Zoland has barely been compensated in any meaningful material way for his creative catalog of work. Indeed, while his songs have transcended genre and generations and are featured on radio, at parties, live shows, and in many Iranian films, his remuneration has been modest. Today, anyone in his place in the West would be making millions on royalties alone, paid for repeated viewings or streams of his music. But Farid is now having to resort to legal action to secure some part of what is rightfully his. Right now, the legendary Farid Zoland joins me from Los Angeles today. Hello, sir. Hello, how are you? Good to talk to you, and I'm happy to speak with you, and you had a very beautiful contradiction for me, and I appreciate that. Oh, it is it is such an honor to have you on the program, Farid John. I am in awe of you and your talents and your output over the years. Man, I know that you are English, but I am not in English, but I am not in English. I have a question for you, English, I am in Farsi, or English. What do you want to ask? You can ask the questions in English, and you can answer in English or Farsi. What Whatever's comfortable. Okay. So there is so much we could talk about, and I feel like I could spend this interview just dissecting some of your masterful hit compositions, but I would really like to discuss this issue of copyright and compensation because it is not something that just affects you, but many Persian artists and creators. Uh, are you are you comfortable if we go right to the issue of compensation and, and copyright to start? I think it's essential. من خوشحالم که شما این سوال مطرح میکنید چون من برای این مسئله کوشش زیادی دارم در از سال 2006 تا الان و ادامه داره متاسفانه در موزیک ایران و بعض ممالک مدلیست اینا رعایت نمیکنن مسئله کپی رایت رو و در ایران که خب اصلا این رعایت نمیشد و همه چی به نام خواننده یا کمپانی یا اینا هر کدوم منتشر میکردن یه مقدار ناچیز پرداخت میکردن و مثل که یه پرتغال بخرن و میگرفتن این کار رو نمیدونستن که موزیک چیزیست که از هر طرفش وقتی که پول ساخته میشه باید از به آتورش پرداخت بشه و این پول فقط مسئله پول برای پولدار شدن ما نیست آره فهمیدم. برای این استش که این موسیقی روز به روز پیشرفت بکنه کارهای جدید انجام بدیم خرچهای جدیدی بکنیم اما وقتی خواننده آهنگای من و آهنگای امکارهای دیگه منو که بعد 4 5 6 نفرم بیشتر نمیشیم و ترانه سرای دیگه که سالهای سال زحمت کشیدن میرن در یک استیج میخونن از 700 هزار دلار تا 100 چل پنجا هزار دلار صد و بیست هزار دلار پول در یک شب میگیرن yes. و یک دلار با آتوراش نمیدن حالا شما تجسم کنین که خواننده بسیار خوب عالی اینا میاد در استیج میاد میخونه این آنگاهی که ما برایشون ساختیم اینو نخونن خب مردم نمیان اونجا 
با شب من فقط تویی ستاره دنبال دور با شب من فقط تویی مردم فقط برای ریخت و فقط صدای خواننده که چیزی رو نخونه لالالا بکنه که مردم نمیان و اینا این رایت ما رو قانونی نمیدونن و اصلا نمیخوان بدونن من و همکارای دیگه من شاعرا و ترانه‌سرای مثل ایدا جنتیاتی اردمان سرفراز شاعر قمبری و آقای حسن شمایی زاده و من ما این مسئله این پروسه رو داریم جلو میبریم که این کرونا آمد این مقدار مسائل رو به تعویق انداخت در چهار پنج سال گذشته ما تمام این آهنگا رو به ثبت رساندیم و رجستر کردیم اما این آهنگا رو آه. که معلوم باشه که مسئله قانونی اینجوری که چون در اروپا در آمریکا در اینجا که شما میدونید که این مسئله بسیار براشون مهمه و اینا ما وقتی که آمریکایی موزیسین آمریکایی رو باش میشینن صحبت میکنم میگه شما چند تا آهنگ ساختین مثلا من میگم 240 تا او حیرت زده میمونه میگم چقدر میگم 170 80 تا من هیت دارم فقط اینا یک دونه دو تایشو داشته باشن زندگیشون از این رو به اون رو میشه ما that is ما I, 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 yes i was going to explain this actually because i feel like This is something I want to keep returning to on this program. It is how our great Persian creators are not compensated for the landmark work, work they've done. And, and, and let me be clear. I said it in the introduction, uh, but I'll say it again. Any Western songwriter who has written over one quarter, even one-tenth of the massive hits you have, would be receiving giant royalty checks four times a year. In other words, you should be... A multi multi millionaire by now. And, 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 you know, I have a friend who is, he wrote one big hit for Celine Dion. One. And that was enough for him to live off for the rest of his life in terms of the exactly. royalties he gets. But exactly. uh, because every time, and just to explain it to people, every time that song gets played on the radio, every time somebody buys a record of Celine Dion, mm-hmm. every time Celine Dion sings the song in concert, every time that song gets played on the radio or appears on a TV show, this guy makes money because he's the composer. So let me right. ask you, Avalish before Samashwa, what kind of payment do you get from royalties or publishing? Do you get anything? Nothing. Nothing. From TVs, from radios, from the singers, nothing. I mean, this even, is... even for example, my song I wrote it for Haide, Shana Hayat. Yes. About 60 million hits have it in uh, uh, YouTube. And I don't have one penny of that. If you remember two years ago, three years ago, you know Marvin Gaye, the singer. Of course. He passed away because his father shot him or something like that about yes. 25 years ago. Chan Mahdi Peach. دخترش دو تا دخترش متوجه میشن که یک آهنگ پدرش رو برداشته یک آقای به نام اما که آهنگ رابن ثک حقیر خون رابن ثک این دو تا آهنگ رو یک مقدار از این آهنگ برداشته بودن تو آهنگ خودشون گذاشته بودن اینا آمدن هفت میلیون پوینت فور جاجمنت گرفتن و رفتن حقشون از اینا گرفتن یعنی در اینجا برای یک نصف یک آهنگ یک سوم یک آهنگ همچین ارزش قائلن در خود کنگره آمریکا که در اونجا همین کپی رایت آفیس هستش اونجا اون بالا نوشته اگر این آهنگ مال شماست یو کریت کردی شما میتونی این آهنگ رو به سبب رسید اگر نه شما زندان داری جریمه نقدی داری yeah. yeah. اقل 250 هزار دلار yeah. که تو هم چی کار رو کردی اصلا اما بل... stealing. Stealing بله. بله من آهنگ های من به سبب رسیدم یه او به من خبر رسیده که مثلا فلان خانندی که با من کار کرده اون خاننده رفته آهنگ من رو به نام خودش ثبت کرده آه. بدترین قسمت اینجا این استش که من این آهنگ که ساختم 
باور کنه که نه که خود ستایی باشه اینا من وقتی که من گوش میدم خوشم میاد اینا اما اینقدر این خانم در من یک موقعی دوست داشتم و عشق بهش داشتم که من این آهنگا رو با دل جان براش ساختم اما امروز از اون آهنگ بدم میاد وقتی صداش رو میشنم من از کریر خود بیزار دارم میشم ببین فرید از این این تار شو میدون من 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 هیچ وقت توی ایران نبودم من انگلستان با دوی آمدم و مدام کانادا این این تاریخ من نمیفهمم از این اول به من باید توضیح بده اکسپلین بکنید چون که من this is something I continue to be shocked about especially as a musician as and as someone who um, you know I wrote some songs that got played on the radio in the in the 90s and I, I, I still yeah, I man هنوز یه چکی میگیرم you know uh, it's not a lot but it, it makes چند, a difference. چند سال پیش هم بیس سال پیش بیس سال پیش آره بیس سال پیش تو پنج سال پیش افکورس <laughs> هر وقتی که هر جایی در دنیا یه کسی اینه بذاره توی رادیو یا یا اصلا خودشون مثلا they, if they sing it they have to pay royalty because I wrote the songs I continue to be shocked about the, the, the state of this for Iranian yes. composer I've spoken with our dear Iraj uh, Janati Atayi about this as well yes. a man whose words that most Iranians can recite He's the one of Religion. But who is living in England and he has to worry about you know money and making ends meet? Let me ask you from the the history of this. Why did hala before Inglab? Why did a Persian music industry where writers and composers are compensated, where copyright is respected? Why did that never emerge? Ah ha. Bale, dalilish in asishke. در اون زمان در زمان شاه اینقدر سفر رو اونجا کپی میکردن کتاب کپی میکردن ناولار رو کپی میکردن اینا رو بحث چیزی که بسیار سالا میلیارد ها باید از اینا پول کپی رای باید پرداخت میکرد ایران روی نصاب ایران روی اه اه چیز کپی رایت انترنشنال نرفت کپی رایتی که تمام دنیا و ازش تابیت میکنه ایران نرفت ایران نرفت اما یک کاری کردن که در خود ایران قانون کپی رایت و مؤلفین و مصنفین اونجا درست کردن که اونم به اندازه این بود که ما مثلا این آهنگ رو به یک شرکت واگ... بدیم واگذار کنیم بعد تو اون شرکت می نوشت که مثلا این آهنگ شما رایت شرجه که بخوایی داری اما مثلا اینه که یک قانون برای خودشون درست کردن برای اون کسایی که در داخل ایران کار میکرد الان که شما فکر کنین ازاران نمیسنده ایرانی نوزیسیانش نمیدونم سینما تاعت تمام این کسایی که در بیرون هستن رنج میبرن به خاطر اون اشتباهی که در اون موقع شده تو بزرگترین سوالی که تا امروز بی جواب نه تو بی داری نه تو امروز در ایران خی خانندهی که مثلا یک صدایی داره و یک چار قرام پولی داره میاد برای یک آهنگساز و یک ترانه سراکی میده میره آهنگ میخونه میبره تو هر شب برنامه میذاره اینا اما از آهنگسازش و ترانه سراش خبره نیست که من به اونا, اونا پامس کردم که اگر این مسئله رو که من دارم میبرم تو دادگاه اینا چون همین اگر کرونا نبود ما الان تو دادگاه بودیم اما چون این مال یک ذره قبل انداخت اینا حالا دو ماه دیگه سه ماه دیگه اینا اما ما کارا رو انجام میده وکیلا کار انجام میدن شما فکر کشو بکنه که من الان ساعت 450 دلار 500 دلار از سال 2011 من دارم به وکیل پول میدم به وکیل پول میدم و راستش همکارای منم هم اونقدر استطاعت این پول ندارم من از این برانور چی میگم قرض میکنم آهنگ های من که میدم این چی میکنم که بتونم وکیل رو بهش چی کنم که تازگی و وکیل آمده میگه که آقا من این پولی که میگیرم باید از 20 درصد هم بزن ولی هنوز هنوز من نمیفهمم چطوری why this was a lie I wonder uh, uh, let me propose this and you tell me if there's any truth to this I wonder if there's something فرهنگی something cultural about this it's almost like in Iranian in Persian culture artists are held to a lesser standard no one would expect a dentist to do dental work for free 
<laughs> you know, just exactly. just just do exactly. okay. Just you know, do your dental work. I'm not going to pay you anything. Is this because cultural? They're valuing is, the songs, the music. They do though. They do because we love our artists and we love the songs and we sing yeah. the songs and we go, oh, Gugusha and Haida. And so, is this part of this long-standing cultural idea that doctors and engineers are to be respected and writers and artists yeah. are? آلبوم نون پنیر سبزی اومده بود بیرون اون موقعیل مثلا فرض میگم سال 90 ابی اند داریوش ابی و داریوش که این آلبوم من کامپوز کرده بودم ساخته بود اینا آمد به این گفت فرید این آلبوم چقدر قشنگ و چقدر زیباست و من در حدود 20 تا کپی کردم به دوستام دادم من نگاش کردم گفتم تو چرا این کار گفتم تو چرا این کار کردی آره طرف مثلا فرض میکنیم یکی از بزنسمن های بسیار موفق و اینا گفتم تو بزنس تو خوب بلدی اما بزنس دیگران رو نمیدونی گفت یعنی چی گفتم یعنی این که شما فکر نکردی که شما این 20 تا 25 تا 30 تا کپی که تو کردی این کپی میکنه و کپی میکنه این اندستری از بین میره گفت من میتونم پس الان پول بدم به این گفتم نه شما برو بخر بر من پول نده شما برو بخر یعنی اینقدر ناآگاهن هر چیام که ما میگیم هر چیام که مصاحبه میکنیم میگیم آقا این آهنگ مال آهنگساز و شعرش مال تران سراس این آهنگ مال فلان خانندی که شما اسم میبره نیست اون خانندی این آهنگ yes. Yes. نون و پنیر و بادوم یه قصه ناتمون نون و پنیر و سبزی تو بیش از این We know who Paul Anka is. If you, if you live exactly. in the West, you might know who Paul Anka is. I love Anka the guy. Is. Yeah. <laughs> right. So Paul Anka, Khiniam Zerangbud. He's a he's a Lebanese Canadian guy, and from the time he was a teenager, yes, he said, "I want to own my own publishing." This is back in the 1950s and right. 60s. He told me the story at length. This guy, I, I mean, it's true that he had many hits, but basically, his biggest composition that he's given us in his life of a very rich material life as a consequence of yeah. it's because of a song called my way yeah he wrote my way a song that became identified with frank sinatra it's the biggest frank sinatra song ever but it wasn't written by frank sinatra and no. everyone understands the guy He's who wrote the song. By sinatra exactly But, but and here's the strange part: when we say we don't want to blame the artist, I mean the strange part is that Ebi and Dariush. I, I mean I know you probably don't want to name names because it's systemic. You can't just blame an artist. No, but we, we 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 after. I'm sorry. وقتی که ما آمدیم در یک مملکت اینجا چهل ساله چهل و یک ساله که در اینجا زندگی میکنیم، almost. دیگه ما اینو باید از متوجه شدیم از آقای آقای اینه که شما اسم بردین اینا متوجه هن که دارن چیکار میکنن اما ترک عادت نمیکنن اما اینا ارزش برای رایترشان قائل نیستن حالا ما چی گناهی داشتیم گناهی ما این بود که فکر میکنیم آهنگسازی من بالاتر از پوله <تصفيق> تا اینکه اصلا سیدی از بین رفت کاست از بین رفت یه چیزی که گیرمون از اونجا می آمد که میتونستیم کار کنیم و زندگی مونه بگذرانیم اینا این از بین رفت فقط موند آنلاین و اینا که آنلاین هم که همه دیگه شما گفتم گفتم 60 میلیون آهنگ من گوش میدن اما یک دلار بر من نمیاد حالا مسئله دیگه که هستش اینجا اینه که خواننده های ما اینا نمیخوان این مسئله رو ادمت بکنن که این کار کردن این کار میکنن و این کار غیر قانونه و این کار جرم داره تازه اینا که تو دادگاه بیان متوجه خواهن شد که چی جنایت دارن میکنن بر کالچر اون مملکت حالا نه به بچه آرتا آهنگ سازو but again why do, why do Iranians why do uh, uh, allow uh, look Ebi, Darius, Gugush, they are icons. They can play a big show. They can charge a lot. Most Iranians are not going to complain. They understand, Mamba, uh, I have to give $50 because I'm, or $100 because I'm going to see this artist that uh, I like. Uh, why would it not make sense then that, the, that Iranians should expect that there should be some apparatus to, to compensate the people responsible for the, for the songs they love, right? But, Khanandi, I'm going to say, 
حالا من دلم میخواد یعنی آهنگ 50 دلار به شما بدم حالا خودش 250 هزار دلار پول میگیره یک شب که در سال 25 تا برنامه میذاره و تمام اینا رکورد شده است اینا تمامش معلوم شده است وکلا همه اینا رو در آوردن که در ظرف سال مثلا از فلان سال تا الان در کدوم قصبه در کدوم جا در کدوم وینیو در کدام مملکت در کدام شهر اینا برنامه گذاشتن و چند نفر کپسیتی داشته و چقدر پول گرفتن همه حتی آهنگایی که اجرا کردن و ما همه داریم که مثلا میتونن بگن آقا ما آهنگای شما رو نخوندیم اما ما این آهنگا رو همه داریم Okay, so you're, you're, you're telling me that, just again to explain to any audience folks who don't necessarily uh, know the process of this, if you're sitting in United States or Canada or England and you're a musician and you write a song, even when you're an independent young musician, the first thing you do is you register the song and you register the publishing of the song, which means that you you register, there's, there's publishing bodies, there's ASCAP, BMI, et cetera. You register your song and you say, I wrote the lyrics, this person wrote the music or this is this was the split on who wrote the music it's, it's registered so it there's a copyright so whoever you know ever uses the song if it's not yourself and if you do use it yourself you're always you make sure you get your publishing royalties your your money for the fact that you wrote a song so are you telling me when you let's go back i mean back to the 1970s you're sitting there with your you you've written a song that Dariush is recording or Gugush is recording you wouldn't register the song back then for the publishing of the song uh, uh, fortunately I did it but my my colleagues some of them they didn't well if you uh, did it then then why don't you get compensated no nobody but I have to go to the court and I present the court and oh I have to my inner version of the okay more I mean you know I'm a day more sharm over but I'm آتورایی که دوستانی که دور هم جمع شدیم که بریم تو دادگاه و اینا عقمونو بگیریم که میگفتیم اینا دوستمون هستن اینا برادرمون هستن اینا خواهرمون هستن ما شیری جانمونو به اینا میدیم اینا به ما این پوش نمی کنن. و این چی بونه که ما چی میگن این کالچر بدی که ما در این قسمت داریم که من چطوری دهنم باز میشه به این آقا بگم پول منو بدی. <تصفيق> تا این که فشار این زیاد اومد سر ما که ما به صلاح عوام چندلغازی که از اون سیدی و کاست گیر ما می آمد اون هم که کلی کاچاق بود تو اروپا و این بر اینا و اتوبوس داشتن اتوبوس می بردن و فروختن این بر. یک بساطی بود اینا ما اصلا در این چل خورده ای سال بدبختی هایی که جماعت آهنگساز و ترانسرا و موزیسیان کشیده هیچ کس نکشیده ولی فری جان فقط آهنگ سازان نیست چون که مثلا من فهمیدم که we've had a couple of musicians on the, the, even when songs get played on the, the radio or get played uh, uh, streamed and stuff even the artists sometimes the, song, the, the singers don't get the money either it's systemic there's no there's... تلویزیون رادیو آهنگ های خودم رو مثال میزنم آهنگ های من رو پخش کرده فیورت ها رو گفته فیورت های این خواننده فیورت های این شخص از اون اینا رو همه پنجا تا صد تا آهنگ من رو پخش کرده بدونی که حتی گفته باشه مستر زولان اینو به ما اجازه میدیم و پخش بکنیم اینو ولی مثلا اونا اونا که مثلا من و تو بذاره حالا یه تیوی ستیشن شعر شما رو بذاره به داریوش یا به گوگوش هم پول میدن اصلا به اونا هم پول نمیدن اونا, اونا خوشحاله که پخش بشه که اون پخش بشه که اونجا, ش... اونجا دیده بشن که بعد برنامه که میذارن آها, آها. افتر زارگاه رو right, 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 right. بله بله اونا رو چی کنن بعد مثلا شما فکر کنیم بی بی سی رو من مثال بزنم بی بی سی آمده آهنگای من رو پخش کرده تا امروز اصلا نپرسیده که این مالکیه چجوریه در عید برنامه گذاشتن آهنگای من رو خوندن نمیدونم فلان اینا بعد بی بی سی ما رو دعوت کرد در سال 2015 که راجی به کوپی رایت صحبت بکنه ما راجع به کوپی رایت صحبت کردیم امون جا آقای عطایی که در اون جلسه نشسته بودن در اون دعوت اشتراک داشتن برگرش گفت گفت شما خودتون هم گفتن این کار دارن میکنه right. کون طبق معمول بی بی سی که وقتی که یه چیزی رو که نخوان پخش بشه و نخوان یعنی چی بشه قضیه رو لوس کنه یعنی که نقید مراجبه کنیم آقا ایران اونجا که قانون نداره 
بیرون از اینا رو صحبت بکنه که شما خودتون یکی از مجرم ها هستیم این داستان اصلا خندداره اصلا شوخیه اصلا موسیقی فارسی اصلا اصلا نمیدونم چی بگم بهتون من رفتم تحصیلات کردم من رفتم اونرستان من رفتم لیسانس می گرفتم رفتم آمدم یو سی درس خوندم من زحمت کشیدم برای این کار yeah. من نیامدم از خونه بابام قر کرده باشم بگم آقا حالا من آهنگ سازم <تصفيق> یه سازی یاد گرفته باشم yeah. من رگ و ریشه آهنگ و مشناسم و خواننده و مشناسم رگ و ریشه مردم و مشناسم کسی که میاد این همه آهنگ من خودم و همکارام مثلا مثل آقای اصلا شمایی زده و بقیه کی آهنگای این هم معفق نوشته شده که مال این ما مثلا خدا مخفرتش کنه واروجان نمیدونم پرویز مقصدی بابک بیاد نمیدونم اینا این عزیزایی که کار کردن ساله کردن اینا همه شده این شده اینا قلب با واروجان و استاد بابت این قصیه بای پسش کردن خاطر زجری که در این محیط میکشید و صداش در نمی آمد. به دادم برسه عشقی دلم خیلی گرفته نگو از دوری گرکی نپرس از چی گرفته منو دریق یک خوب به بیرونی کشو When you're going to the court and when you're dealing with this, I think what you're dealing with, I mean, sorry, you know about this much better than I do, but it seems to me what you're dealing with is much bigger than just, uh, it's much bigger than just Farid Zolan, and it's much bigger than just composers. We have somebody coming on who is a legendary writer named Shahnusha Parsipur. She has written some books, uh, especially one called Women Without Men, that are very, very famous books. She's a very famous author in Iran. And if she was, if she had written those books in the United States, she would be like uh, Margaret Atwood. She would be like an Alice mm-hmm. Walker. She, exactly. would be, she would be royalty, in, and she would have been compensated as such. She goes on Instagram right now asking for people to donate money to her so she can live because her books were banned. They passed Shodan through the internet and all that. She doesn't make anything from that. So she's not a music writer, but it's the same situation. I want to give you an example for this book. A few years ago, a few years ago, I had the pleasure to see that Mr. Pizishkpur. He was a writer, Dai Jan Apelona. Yes, right. I talked to them about it. من ضمن صحبتی که داشتم با ایشون راجع به مسئله کتاب ناپلون دایی جان ناپلون از ایشون پرسیدم گفت یک دلار گیر من نیامده از این واو. کتاب معروفتر در ایران وجود نداره واو. در جهان وجود نداره و این آدم حقش رو نگرفت How is that possible? تو میبینی که هست یعنی در یک اندستری فقط موزیک نیست The saddest part about this to me, besides the fact that we have this incredibly rich um, history of culture and including poetry and, and song, etc., but the saddest part is it makes being an artist of some kind, it makes being a creator um, just about nobility. It's a noble thing to do because you're, you know, uh, isn't that nice? Farid Zakan, he's making, he's creating things. And it leads generation after generation of parents. It's going to continue, perpetuate that idea of parents saying to kids who show a facility for music, who show an interest in writing, who show an, a desire to passion to become a composer. It's going to continue parents saying to them, No, Azizam, go become an engineer or a doctor or whatever because there's no support, there's no infrastructure, and they don't want them to end up not having any money or, or, or living. If the, if the people at the top of the game, the people, the legends like you and Iraj Janati Atayi, et cetera, are having to live modestly and not being compensated, what does a young musician, what chance do they stand, right? Yeah, Exactly. حالا یه چیز دیگه بر شما بگم که من الان ده یازده سال است که ما دنبال این کار هستیم ما صحبت میکنیم با میدیا حرف میزنیم اما یک نفر 
ایرانیه که بتونه ما رو کمک بکنه از این که ما بتونیم مثلا این از نظر قانونی این جلو ببریم یک نفر بود مثلا یک نفر آمد که من میخوام شما رو کمک کنم در این را جمع حقتون خورده شده دادم باید گفتیم تشکر خیلی من گفتیم خب چرا این واقعا دلت اینجوری میخوام کنم نه مثلا از فلان خواننده من بعد میاد این گفتم نه شما این کار نکن ما اینجا مسئله شخصی نداریم یک مسئله عمومیه که شما کمک به ما میکنین دیگه با اون خواننده شما بدین شما نه این کارو بکن بعد یک نفر یک سازمانی یک کس نیامد بگه آقا ما میخواییم این کالچری مملکت نجات بدیم ما بیم شما رو کمک کنیم که بیاین اینو به کرسی بشانیم که فردا این, مم... این موزیک و این کالچر و این کتاب و این هنرهای دیگه ایران اینا در دنیا پیشرفت داشته به شما ببینید هر هنرپیشیش یا سینما فیلمش یا مثلا این کتاب نمیدونه نمیشنده دوست خود من از افغانای که پدرش دوست من بودن اینا ایشون یک کتاب نوش بنام اون بادباده که, که شما حتما شنیدن کایت رانه رو of خالد, خالد حسینی خالدی حسینی این پدرش دوست من بود ایشون دبیر سفارت بود در ایران با من دوست بودن پدرش بعد این بچه این بچه که چی ارز کنم که الان ماشاءالله دکتور اینا این آمده این فیلم و یک دانه دیگه هم یک دانه چیزش و کتابش رو نوشته ایشون پزشکه پزشکی رو ویل کرده این کتابش اینقدر به ثروت آورده که اصلا پزشکی رو میخواد امین جور به صورت رایگان انجام بده yeah. شما فکر شما بگیم ما در یک مملکت اینجوری نشستیم اما خانندی ما میری یک شب 750,000 دلار پول میگیره و برای آتورش که حقش ایچی نمیده یک سومش رو باید بده فرید you, you sound uh, angry are you angry? ببینیم میدونه چرا انگری؟ انگری برای این هستم که من ازاران ازار ساحت رو توی استودیو نشستم yes. در یک جای تاریک مصرف کردم yes. وقت گذراندم زب کردم من روزایی شده بود که زب میکردم می آمدم خونه خانوادی من میگفت که اصلا صورتی تو کبود شده کبود که نه سبز شده و با اون عشق و با اون علاقی که من این آهنگار رو ساختم و اینا می آمد بیرون مثل به اصطلاح عوام توپ می ترکید و خوشحال می شدم و سردسفکشن می گردم الان از این آهنگم بدم می آن. این انگری من این می کنه شما فکر کنه یک کارمنده نشسته تریجر یک آفیسه صاحب آفیس که این پول در میاره اینا نه تنها این پولش نمیگیره اون تریجره از اون بغل که چون دم در هستش و پول و چک و دریافت میکنه اونو برور برای ببره هر ما خونش یک ما ببره شما چی کار میکنه ما پنجاه ساله که گرفتار اینا هستیم مثل بادی سرد پاییز قملا نتیه به من زد حتی باقه بود نفهمی که چه آفتی به من زد رگ و ریشه ها Let me be honest with you. I knew of you. I knew that there was a guy named Farid Zaland who was very talented and had written some hits. I didn't know, and I knew some of the hits. I didn't know until I started researching for this interview just how many hits you have written, how many songs you have written. And I have to tell you, I, I mean, I, 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 I've been a, um, an artist. I've been a, a manager in music. I've been a producer. I, I, I did a music show for a while. I, I'm a music fan. I can tell you, I do not think I cannot think of any equivalent to you in Western popular music. I mean, I mean, notwithstanding uh, Paul McCartney or Stevie Wonder, these legendary artists who've written dozens of hits, but are artists who have mostly written songs for themselves or their groups. The greatest songwriters who write for others in the West, be it Diane Warren or a contemporary songwriter like uh, Ed Sheeran, no one has had the output of you. No one in, 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 in that I can think of, say, in the United States. So it's you're not just saying this as a composer who deserves to be recognized. You are saying this as someone that I'm telling folks, if they didn't know, that is extremely... 
extraordinary in terms of the fact that most Iranians could sit in this room with me and sing back 20 of your songs that they've known, you know, off the top of their head. And the fact that you don't get compensated for that is a tremendous injustice. بس دیگه این مسئله گرفتاری ماها هست شما اگر فکر کنیم که ما بتونیم میتونستیم مثلا فرض میکنیم به این عقو خود برسیم بینیم این همکارای من این دوستای من خود من اینا خیلی کارا میتونستیم بکنیم خیلی بهتر میتونستیم کار بکنیم اما بازم با عشق مردم و لذت ما تنها لذتی که مونده برامون اینه که مردم وقتی که ریسپان میکنن در جایی که من میشناسن یا ماها رو میشناسن اون ریسپان میکنن برای من بسیار مختنم و بسیار عزیزه که اون از ازاران میلیون دلار هم بیشتره اما منم زندگی دارم منم میخوام یک کار نو بکنم من میخوام یه دونه موزیک برای نمایش بینیسم نمیدونم یه کار جدیدی بکنم اما اجازه نمیدم مثلا مادی من که من این کار انجام بدم خب این ناراحتم میکنه من چرا باید از آهنگم که به اون زیبایی اجرا شده و میلیون میلیون ها طرفدار داره من از این کار اصلا ناراحت میشم وقتی گوش میدم گل پونه گل پونه دلم از زندگی خونه تو این دنیای بارونه برام هر گوش زندونه برای a few years ago, you and Iraj and, and Adolan Safaraz and, and a few others started. You started some kind of group to to try and um, uh, like a lobby group or a group to try and uh, address this issue. What happened to that? Are you guys still? Do you still have this? It's continue. Yeah, it's continue. Asani Shamoizade, myself, and Shayor Gambari. اردوان سرپراز ان ایده جنتیت هایی we are together you are preceding this uh, issue and, and you're all in the same position I, all, all in the same position all in the same in, position in other words Ardalena Sarfarazi who, who wrote all those he's kind of your your um, Bernie yes, Tobin to yes. Elton John he's the guy who wrote all the, all the, yes. the many of the lyrics many of the poems he, yes. he doesn't get compensated either obviously it's Not, in the same situation no, yeah, yeah. no, no one no one no one در دران سرفراز شما فکر کنید شقایقی که بر من نوشته و من آهنگش رو ساختم بود غزل دلتنگی اصل نمیدونم شانهایت نمیدونم آهای مردم میده تمام اینا رو شما بینید که اینا اصلا جینیس اینا yes. این سه نفر جینیس و کس شایرهای دیگه هم اصلا که فوقلادن مثل خانم همامی رفشار خانم زویا و کسای دیگه هستن که اما اینا خیلی زحمت کشیدن به این کار الان شما فکر کنید من 500 تا آهنگ رو به ثبت رسوندن که فردا دادگاه جلوی این خواننده رو بگیره این خواننده دیگه یار مبارکم نمیتونن بخونن <تصفيق> چون یار مبارکم باید از به خانواده آقای احمدیانیان که آهنگش رو ساخته که این همه پلی کردن در عروسی اگر یک سنت بهش میدادن الان بیلیونر بود <تصفيق> شما فکر حالا مسئله که هست اینجا اینه که من واقعا از برای اولین بار کالا با شما صحبت میکنم خوشحال میشم که اگر کسایی بتونن ما رو از نظر قانونی کمک بکنن اینا ما داریم وکیل داریم کارمون رو پیش میبریم اینا اما چون اسلو میریم جلو یک جاجی یک سوالی کرد از ما ما اوائلی که فایل کردن گفت آقا شما این همه سال چرا نیامدین این کار بکنیم <تصفيق> من برگشتم گفتم من وقتی که امروز ساعت 450 دلار به وکیلم پول میدم yeah. من این پول نداشتم اما پیدا کردم آدمایی که به من لون بدن نمیدونن این بدن من اومدم الان اینجا که دنبال حق Do you think um I I do want to ask you a couple of questions about songwriting too but just before we end off on this particular topic do you think oh. do you think you'll win eventually the legal case it's, it's a, no doubt about it. Ah. No doubt about it. Well, that would be justice. Three lawyers, three lawyers, one of them we paying, the other two, half we paying, half they are in 
for settlement they want. And, and Fatty, none of the big artists that you've worked with or their people, their management, I don't know, none of them have come to you and said, let's make a deal, we'll give you a few million dollars? <laughs> one, one, one of them is really a small piece coming to me, uh, coming to me and ask my, uh, it's a Persian lawyer, he's a friend of mine and a friend of his. He called me and he said, Farid John, come here, we want to sort this. Now, I was so happy and I went over there about three, four, three years ago. گفت که این خواننده برای شما یک پیشنهاد داره که با اون تا خواننده دیگه هم صحبت کرده که به شما به شخص شما از هر کنسرت یک مقدار پول بده که در سال میشه دیوی سی هزار دلار شما این پول بگی بغیر ولش کن okay. یعنی شما کار خودتو انجام بده مثلا فرض میکنیم آقای سرفراز و آقای عطایی و آقای قنبری و آقای شمایی زاده رو ولش کن <تصفيق> گفتم من این کار نمیتونم بکنم گفتم اگر من این کار بکنم میشم تو و تو این کار به ما میکنی من مثل تو نمیشم حالا که این هر تو پیشنات کردی بر من که اگر کس دیگه بود ممکنه بیشین این پوله رو بگیره و بشه کنج خونهش صداشم در نیاد اما من صدامو بلندتر میکنم و من تو رو بسیار از همشون بیشتر عذیت میکنم و خاطر چی؟ عذیت نه حق از تو بیشتر میگیرم و خاطر که تو همچین پیشنهاد ناجوان مردانه ای رو داری میکنی که تو اون کسایی که بهترین زندگیشون رو به تو دادن ساعتش رو دادتون ای منم میخری که من دنبال کار نیم تا اونا هم که تو کنج خونه یکیش تو لندن هست و یکیش تو آلمان هستش و یکی هم تو اینجا هستش و لط و پار و اینا هیچ دنبال کار ندن شما خوراکتون رو ادامه بدن و استفادتون رو ادامه بدن اینا چیزای شرماور است که یک روز باید از اینا گفته بشه این ملت ایران و ملت افغانستان مشکل ما این است که ما مسائل رو نمی کنیم <تصفيق> همه در بستر زیر چیز از وطن پرستی از عدالت از نمیدونم اونرمندی که دلش برای مردمش می سوزه عاشق مردم هستیم و فداتون بشه و غربولتون بریم و کنسرت بیانه بلیت ما رو بخریم از این آدما اصلا باید بفهمن باید از بشناسن اونرمند واقعیشون رو بشناسن اونرمند فیکشون رو باید از بشناسن رسانی فیکشون رو باید بشناسن رسانی درستشون رو باید از بشناسن همه این کتگوری ها که معلوم میشه مملکت شکوفا میشه مملکت به خوشبختی میرسه والا دنیا به خوشبختی میرسه آهای مردم دنیا آهای مردم دنیا گله دارم من از عالم و آدم گله دارم گله دارم من به عنوان یک آرتیست به عنوان یک آهنگساز به یک آدمی که تأخد به مردم دارم هیچ وقت ساید مردم اول نکردم من در تمین تاریخ چل سال من برای بیداری اون مردم تا جایی که تونستم کوشش کردم حتی میتونم ادا کنم که از تمام همکاران بیشتر کار کردم در این دستا برای چی؟ برای اینکه من برای این مردم و این عشقشون ایترام قایدم پدر من شما میدونین که پدر من مدیر کل موسیقی yes, yes. بود. پدر من he was a fantastic singer and fantastic composer به من یک روز گفت گفت پسرم مردم رو جدی بگیر با مردم با اوششون بازی نکن من این از تو میخوام نه به پول خودت بفروش که بگی به خاطر پول میخوام این آهنگ بی میسم این بخونه یک پول بگیرم الان اون فردا جلوت میاد <تصفيق> مردم ازت سوال میکنه که چرا اینا چرا مردم گول نزد مردم گول نمیخورن هیچ وقت حتی من به وکیلم گفتم به وکلا گفتیم گفتیم آقا ما در چون اینا ممکنه بیان بگن آقا ما میخوایم ستل کنیم و نمیدونم بسات اینا yeah. گفتم ستل به یک شرط میکنم که ما این داستان به مردم اعلام بکنیم 
مردم بدونه چی شد in a small way i hope that this we we can do that with this with this program too you know okay just you to keep creating awareness around this because i think it is uh it, it is something that i it really makes me sad about our 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 culture and and something that i really hope we can change listen i know i can't keep you forever <laughs> can i i, I want to ask you some questions about songs if it's okay because okay, i'm sure. i am in awe at how prolific how, how your output is in, it's crazy to me and it's it's i think as a songwriter it's impossible for you to be someone who just waits for inspiration you have to have some kind of you're like a machine do you sit down <laughs> i mean really you this, you're you're not someone who could just wait for to break up with a girl or for the lightning to strike or something to write a song i mean wow. you are so industrious <laughs> do you sit down at the piano and just write every day how how was it that you've no, been able no, to no, keep no. this up I was in sleep and I'm even do I have lyrics from my uh, lyricists like uh, Ardalan Sarfadat, Shayor and Iraj and others. I have it and I'm خیلی زود من میتونم افس کنم اینا. من شده خواب بودم تو بین خواب این لیریکس تو نظرم اومده رفتم پشت پیانه یک تیکه زبط کردم رفتم فردا بیدار شدم گوش دادم. ببینم این خوب مثلا شقایق یکیشه. شقایق من تو خواب اینا گفتم شقایق اینجا من اینا میگن شعر همینجا تکرار میکنم اینا ملودی رو رفت و پشت پیانو زدم یک ضبط صوت هم دارم من روی اون ضبط کردم and this is long, not, this is long before you knew that the, you didn't yeah. know that Dariush is going to sing that song this is like your yeah, you're exactly just, uh-huh. but uh, well, البته این به نظر من وقت قبل از که من هیچ وقت آهنگ نساختم که بذارم کنار که بعد یکی بیاد بگه پری جان آهنگ داری بگم بله بفرمایید من اینجوری نیست من خوانندم رو باید بشناسم کارکترش رو در روی استیج بدونم کارکترش رو بشه مردم بدونم بعد آهنگ براش بگم پس شقایق چی؟ میدونست آه آه یه, یه چیز جالب راجع به شقایق بگم بهتون شقایق, شقایق رو من برای ابی نوشته بودم داریوش از زندان آمد بیرون گفت فری چیز داری آهنگ چیز به من داری اینا گفتم آره من اولین آهنگای من برای داریوش شقایق بودی یا برمیشه مومن اولین آهنگایی که به داریوش دادم بعد گفت که اینا ما گفتم شقایق رو من زدم برش گفتم اینو ساختم من تا این آهنگ مال ابیه من یک چه آهنگی که به ایک خانم دمیدم دیگه نمیم به خانم دی دیگه بدم دلم مثل دلت خون شقایت چشم دریای بارون شقایت مثل مردن میمون خلاصه این یک مهمونی تشکیل دادم و فردا شبش اینا و ابی بود و نشسته بودیم با هم با داریوش رو خانواری که فهمیدی اینا نشسته بودیم برگشت داریوش گفت که ابی جان من از زندان آمدم بیرون فری جان یک آهنگ برای شما ساخته اینا و این آهنگ رو میخواستم اگر تو اجازه بدی فرید بده به من بعد ابی گفت که آره داریوش جان داریوش از زندان آمده بود یک وضعیت خیلی سنسیتیف شده بود اما همه ما مثلا بهش اینا This is be like مثلا 1976 مثلا بله 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 بلکه زودتر زودتر بله بعدش هم ایچی این گفت باشه این آهنگ شما بخون بعدش هم گفت شما یک آهنگی داره از بابا که باید به نام ملای سبس بوش اونو من بخونم این آهنگ گفت باشه اما بود که شقایق و داریش خون که دیگه قیامت شد بعد از اون کی آوره میشه من که دیگه هیچی کی <تصفيق> آوره میشه من یکی از چی میگن نگاه هیتای موزیک فارسیه امروز همه اینو بهش معترف هستن اینو این داستان حتی خود داریوش و چند تا میدیایی که صحبت کردن این مسئله رو حالا مسئله که هستش اینجا اینه که ما در اون موقع الان من اصلا آهنگ میسازم مثلا فرض میکنیم آهای مردم دنیا گله دارم گله دارم میگم این داریش بود خود نازنین و 
by Darius. Was, uh, well, that, what's, Darius. what's so interesting about that is, because I was gonna, I was, was going to ask you, we often speak about great songs as existing outside of the artists that perform them. Like we talk, we say, oh, that's a timeless melody or that's a music uh, I can't get out of my head. Yeah. Do you think, is a great song sometimes about who is performing it? In other words, do you write a song and think, oh, this would be great for Gugush, but it won't be a great song if Darius sings it? Songwriter, I think, have a lot of, should have a lot of ability to know the singers. Ah. For, for example, I wrote a song for you, 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 I wrote a song for you. But my question is, would, 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 that be as, would, would that be as great a song if Haida had not sung it? it? Would my way be as famous a song if, it, if Sinatra no, hadn't sung it? That's the question. I think that this is the man. This is what I said. For example, God is the Lord, the Lord is the Lord, the Lord is the Lord. و من ار آهنگ تو رو میشنوم میبینم چقدر ست ساختی به صدای اون خواننده این خیلی مهمه شما فکر کنه آهنگ شانوهی تا اگر ادی بخونه یا داریوش بخونه یا گوگوش بخونه اصلا اون نمیشه اگر آهنگ که مثلا شقایق و هایده بخونه هیچی نمیشه ممکنه مردم خوششون بیاد با صدای زیبا و پرسلابتی که داره داشت خدا مغفرتش کنه این باید از مخت آهنگساز و ترانسرا باید از فکر بکنن که این کار رو به کی میدن این لباسی که دوخته میشه به تن این خاننده و به مردم ارائه میشه باید از فکر باشه هر کس به تمنای کسی قرد نیازه There's a story when it comes to the, the lyrics that you put with your music, uh, uh, choosing the right lyrics and the way you write music with them. There's a story, I think, if, if I have this right, you were, you were young, you were, you were sitting at the piano, you were composing music in front of a poem, and your father was overhearing this, and he said, what are you doing? And you say, well, I'm, I'm writing a song, and he says, no, you're fighting with the song. <laughs> <laughs> what, what was he getting at? <laughs> no, it was my sitting at the piano. I'm, I'm, I'm changing the, the 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 chords, and I'm doing this and that, and I'm seeing the lyrics, and I'm looking at the lyrics again. Starting, I saw so my father is standing in the back of me, or they said, "What are you doing here?" Good. I'm going to play. I'm going to hang with him. Not to hang. Let me know. See, to do the boying, share, kushi, do the magiri. Yani chi? What did he? What was he? What did he mean? Yani yani to zuras bazur mi khay besazi bazur o hang sazi nemi shikat. To bayat share the kar kuni va share o tori bayat kar kuni ke khode tag shayer budi un share o mi gufti. من بعد از این حرف پدرم هر شعری که دستم گرفتم هر ترانی که دستم گرفتم میگفتم تو اگر ترانه سرا بودی اینه میگفتی بعد این با اون احساس خودم وقتی که میاردم به وجود خودم من کار میکردم اون در میامد که میخواد چون این کار کار خیلی خیلی شکننده هستش باید از خیلی آدم موازه باشه کلمات باید چیجوری ادا بشه کلم... چی... صحبت آشغانه چیجوریه جنگ چیجوریه نمیدونم ناراحتیش چیجوری اینا را هم رو باید از بغل شنونده باید بشونی با چی؟ با هارمونی درست و با تقسیمات درست سر و ته داشته باشه باید آهند When you've written as many songs as you have When you've yeah. had an, an, an historic effect. I mean, I think about you and I think the actual sound of Persian popular music it, that we all associate with, you know, Persian pop with these sort of classical uh, kind of Farsi music elements to it. It's you. You've created all this. My question is, when you've been doing that for as many years as you have and you've been at the center of composing so many, so many songs, how do you avoid repetition? 
in your output. Is there other times when you're writing and you go, oh, Oh, I can't go to that chord. That's too fatty Zolan. <laughs> that's uh-huh. that's I've done that too many times. I, that, I'm I'm uh-huh. gonna I'm gonna typecast myself. Does that does that ever happen? Uh, you know, man, اولی که آهنگ که میسازم من آهنگ چند روز گوش میدم. حتی یک هفته ده روز گوش میدم که به چیز تاچ نکنه. با آهنگ تاچ نکنه تا جایی که ابلیت من اجازه میده. این یک دومی که آهنگی که پدرم میگفت میگفت آقا جان شما هر جا یک روز از من سوال کرد که تو آهنگساز خوبی هستی گفتم والا مردم تعریف میکنن بابا جان بعد میگن آهنگت خوبه اینا گفت ببین اگر یک روز فکر کردی که تو آهنگساز بسیار خوبی هستی و کار تمام بدون کار تمومه یو ار ناتینگ واو یعنی یو کانت بی هپی وذ اول دت یو دان یو هاف تو کیپ دوئینگ ها Yes, yes. I, I wanted, I, من تا اون چیزی که پدرم به ایم گفتن گفتن که آقا بدون که هیچ وقت تو به یک دریایی داری سفر میکنی که به خشکی نمیرسی hmm. باید از ای پارو بزنی که تا به اونجا برسی شبا همش به نیخونه میرم من سراغه میو پیمونه میرم من تو این به دنبال دل خودم میگردم تو این میخونه ها خسته دردم به دنبال دل خودم میگردم دلم You, you were born in Afghanistan, You're, and, uh-huh. and your dad was a, 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 fair, a very accomplished musician there and singer there. Yes. Well, well, how did it? How does it happen that this kid who is grows up in Afghanistan becomes in the at the center of the Iranian music industry by the 1970s? How, how did it happen? About four or five friends together, uh, we starting to have an orchestra, amateur orchestra. in Afghanistan radio and the, uh, young, the, the youth uh, program we had a one hour program and recording and you were playing piano and you don't, I, I'm playing piano and I'm playing the uh, some kind of uh, percussion and that uh, any other thing پنج تا بورس آمد چهار تا از شوروی بود یک دون از ایران بود بعد ما پنج نفر رو کاندیدی این کار کرده بودن که بریم مثلا در شوروی و در ایران که یک دونه بود اونجا تحصیل موسیقی بکنیم چون این مراوده های فرهنگی بود که بین افغانستان و ایران و مثلا حالا شوروی و اینا بین خودشان بود اینا بورس آمده بود در رادیو افغانستان و رادیو افغانستان ما پنی نفر کاندید کرده بود که مثلا این بورس ها رو بگیریم و بریم من گفتم برو اول ما گفتم خب رفتم اینا دست کنم اومد دیدم ایران اومد بر من بر من ایران اومد این کره کشی که کردیم ایران ما من اون چهار نفر رفتن شوروی من اومدم ایران وزارت فرنگ و رو بعد رفتم خودت فقط رفتی خود با یو ون الون ما الو بله سوار هواپیما شدیم اومدیم اونجا و بچه بودی یو تیر ایجست رو رایت بچه بوده بله بله بچه بودم من 10 سالم بود بعد اومدیم وزارت فرنگ و رو اونجا بسیار چی کردن و این بورسیه بودیم دیگه بار ما رفتیم اون ارستان آلی موسیقی بود درست خوندم اینه ما ای واس 15 years old که من اولین آهنگ ما ساخت آخه خیلی I was, I was doing the math actually I was trying to figure out because I was thinking Fari's not that old and he was <laughs> these hits <laughs> from, are from 50 <laughs> years ago how is he doing how did he, you had to be 50 I was I, I, I was uh, uh, درست من الان 47 ساله 47 ساله که کار میکنم 47 سال و دس پونزه سال چقدر میشه؟ 62 سال yeah. من so, 62 سال هم الان so, so you're, And by the way, when you go as a 15-year-old you're a, you're a, as a 10-year-old You're a, yeah. I mean, I know you're a proud Afghan and you have a, you've kept your Dari accent. Did you, uh-huh. was there any xenophobia? Has Yadmi Kardan in Iran in the 1970s at all for, because no, you were Afghan? No, 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 no. I was in the house of the family, I had to say to them, the family of Shawal Shafara and Shafara were very close to me, like a brother for me, and the brother of the family of Anushirawan Rouhani was very close to me. کمکت چون از دوستای سمیمی پدر من بود و چون پدر من در محیط اونری ایران بسیار شناخته شده بود و دوستش داشتن و ایتران برش میذاشتن نسبت به من خیلی لطف داشتن اینه من در ایران ایچ اونه احساس 
غربت نکردم و این صحبت هایی که الان راجع به افغان و افغانی و از این داستان های پریجیلیستی که در ایران الان از نبودن. نبودن و واو. چون من از این مسئله خیلی بیزاری اصلا اینجوری نبود و خیلی مشوق من بودم که آقا یعنی چین هایم بعد من 15 سالم بود که ریش در نیورده بودم آهن ساختم رفتیم تو یک شرکت بود به نام شرکت آپولون که آقای بیبیان رئیسش بود رفتم اونجا قرارداد امضا بکنم و من با این قرارداد امضا نمی کنم این صغیره یعنی آندر ایجه بعد اردلان سرفراز با من بود گفت من هم امضا می کنم اشکال نداره اینا امضا کردیم آهنگ آمد بیرون آهنگ به نام بحت بود که ستار خونده بود فکر کنم دومین آهنگ یا سومین آهنگ دومین آهنگ ستار بود که به صدایش اجرا شد اینا که بعد این آهنگ آنقدر سکسه گرفت و اینقدر دوست داشتن که این آقای بیبیان ما رو دعوت کرد و ما رفتیم پیشش و آقای بیبیان به ما با این که پول آهنگسازی ما داده بودی کادو هم به ما پنیزار تومن دیگه که اون موقع پنیزار تومن خیلی پول بود یعنی <تصفيق> به ما چی میگن جایزه به من داد و پنیزار هم به اردلان داد و با تشویق خیلی خوب بود و بعدش که میامدیم بیرون من گفت زلان جان بیر کارت دارم گفت پسرم از اینجا میری بیرون تو کارت خوبه اگر هرچی به تو بد گفتن که گفت ازت بد میگن وقتی که بد گفتن تو بدون کارت خوبه هر وقت بد نگفتن بدون کارت بد شده این خاطرات هستش اینجا دیگه اینا که خوب در ایران در اون موقع بسیار بسیار برای این کار ارزش بیشتر قائل میشدن اینا You develop this relationship with Dariush at this point and you become known for all kinds of iconic songs. Ey bedad man reside tu ruzay khod shikastan ey chirag mehrabuni tu shabay <laughs> How old would you have been uh, when you wrote that? I was, I believe, uh, I was 18, 19, oh my God. 19 years old. Oh my God. 18, 19 years old. And that song is notable because it gets you into some trouble. And, you know, th- this is something, another thing that I can't figure out because um, I-, I would have been too young at this point to understand what was going on there or I wasn't alive. They, 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 we, we have this impression of Iran in the 1970s as this place of music yes. and culture and freedom of expression and everything. Can you explain why a seemingly a innocent song, I, I mean, maybe I don't understand it well enough, could end get you in trouble in the 1970s when you're an 18 year old who wrote that to akhir yaavar amik sho moment yek sedai guzashtim ki mesl qatar ama in sedai musalsal bud basla bad ba eku dadim ki masalan ziyat mutawaji nashad in bachi u chiza jawani un moghi ke gibine ke in jawan dar un sena chi juri fikr mikone ina fikr mikade ke ma baraye azadi khayi u basal bar in dastan ina bad in bar babat ina man sedai man رفتم اونجا منو صدا زدن و خب با فرم رفتیم اونجا و یکی از جای تقیقات که میکردن ساواقه زمان گذشته بعد در اونجا این آقایی که از ما سوال جواب میکرد از من پرسید که شقایی که میگه که از سیر قفلستنگی نیست بود و لبی که قصگو بوده بشه گفتم من چیزایی چیز هم جواب میداده این طرف هم خندش میگیره بعض اوقات میگه مثلا میگه خوب ممکنه از طرفش از عشقش میپرسیده مثلا میگفتن سیر قبل سنگی سکوت یاد میدونم مثلا یک قسمت دیگه اوش از زندان گفته بود که بعد اردنان اون عوض کرده گفتم نه این عوض کرده اینا گفت چی کار کرده چی گفته گفتم گفته, گفته که گلخانه های بی کسی گلخانه های بی کسی چیه خوب گلخانه که کسی توش نیست منظورش همون زندان بود بعد مسئله که هستش این راجعه به یاوره بیشم پرسید گفت این چیه داستان اون آخری که این تر 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 چی بیره گفتم گفت که این چی جوریه گفتم این با قطار مسافر دیگه داره میریه برو سفار سلامت خبر گفت این مسافر نمیتونست با دو چرخه با پیمایی با ماشین پر باید با قطار بره اینا اما واقعا رفتارشون رفتار انسانی بود و تذکر میدادن با من که جوری بود 
که آقا نکنین این کار جوان ها مثلا میان اینا بیرون این کار کتا هی میکنن It's not it, it gets a little more serious when the revolution happens uh, and then you are um, tell, tell me about what convinced you to leave Iran in such haste in those volatile that's, months that's, that's, uh, It's unbelievable when I وقتی که خمینی تو اوپیمای ایر فرانس وارد ایران می شد خبرنگار تو اوپیما ازش برسید که چه احساسی داری که میخوای بری ایران بعد از این همه سال گوه هیچی اینه که گفت ما چند نفر دوستان نشسته بودیم گفتم بچه من رفتم گفت یعنی چی؟ گفتم که میرم از این مملکت من دارم میرم گفت چی؟ گفتم وقتی که این احساس نداره من آقوبتشو خوب نمی بینم آمدم خلاصه اینو پیش خودم تو فکرم بود که از ایران بیام بیرون پدرم بازم زیاد داود داشتم مقداره پدرم صحبت میکرد پدرت هم هنوز, هنوز افغانستان بود؟ افغانستان بود آه. افغانستان به من تا رفتم تو مخابرات میدون چی میگن سپه و اونجا رفتم زنگ زدم و اینا که خیالشون از من راحت باشه پدرم گفت که سرود مرود نمیسازی گفتم چرا با پدر شد چرا گفت حرفا خیلی عجیب و غریبه گفتم چی عجیب و غریبه گفت وقتی که میگن نفت و مجانی میکنیم و آب و مجانی میکنیم و برق و مجانی میکنیم و خونه براتون میدیم اینا این یه دروغای توش هست تو در این مسئله مشارکت نکن من تنها آهنگ سازم که در انقلاب یک گونه آهنگ من به اونجا نمیشتم آمدم آهنگ چی کسی میخواد من تو ما نشویم خانش و ایران بود ما اون ساختم که ستار خوند چه کسی میخواد من و تو ما نشمیم چه کسی میخواد من و تو ما نشمیم من برای شیش ماه لندن بودم آه. شیش ماه لندن بودم بعد آمدم تورانتو یک ماه و نیم دو ماه تورانتو بودم دوست نداشتی تورانتو <تصفح> تورانتو اون موقع اینقدر خلوت بود آه. این یانگ استریت یه کوچه بود ایرانی ها هر روز نبودن اینجا ولی فقط یه چلو کبابی بود اونجا و یک هندی رستوران هندی بود بعد بعد خوب فروشگاه ها بود چند تایی که بزرگ اینا میرفتن دیگه هر چی توش بود و نمیدونم بوتیک و همه چی اینا بود چون سرد اینا میرفتن اون تو دیگه دیگه همه چی از میوه بود اونجا تا لباس شب و نمیدونم از این چیزا اون موقع اینجوری من دیدم بعد اونجا تو جایی که زندگی میکنیم یه جایی بود که جای خوب بود یعنی جای منطقه خوب بود و اینقدر سکوت بود که آدم دیوانوار خسته میشد از سکوت یعنی <laughs> فقط باید آدم بازنشسته میشد بره اونجا اینا گرماش و سرماش هم با هم تچی نداشت بلانس نداشت این یکی بعدش هم که من سوم آگست 1979 وارد لوس آنجلس شدم من درست ماه بهمن اسفند اردی بشت من درست سه یا چهار ماه بعد از انقلاب من دیگه از ایران اومدم بیرون You know, it's funny thinking about you in L.A. now because L.A. certainly through the 80s, 90s, and, and I guess today, is it's considered one of these meccas of Persian music. But I guess when right. you first arrived there, uh, was there even a, a, a Persian it's, music it's scene there? Yeah, there. ایچ نبود چند نفر از هم کارا بودیم و اینا و یک کابار تهران بود و همین ما تازه شروع کردیم یعنی باور کن خودم می نشستم جلد کاست می ساختم اون موقعی کاست بود فقط خودم جلد کاست می ساختم بعد می دادم چاپ خونه که چاپ کنه اصلا اون موقعی گرافیک اینا چیز نبود Were you, fa- were, were you famous? Like, did, did, did Iranians in LA know who you were? The, the, the guy who had written these songs for Darius and Gugush? Yes, yes. There were many songs that I had in Iran. There were many songs that I had in Iran. There were many songs that I had in Iran. There were many songs that I had in Iran. There were many songs that I had in Iran. There were many songs that I had in Iran. There were many songs that I had in Iran. There were many songs that I had in Iran. 
خواننده این دیگه مثل مازیار و نمیدونم مرتزا و اینا ساخته بودم اینا این افتر ده تا آهن یک مقدار شناس از من داشتم اما وقتی که من کارم اونجا شروع کردم در لس آنجلس دیگه اونجا بود که چیز من باور کنه خودم خودم پشت ماشینم کاست می بردم توی این مغازه ها می دادم و نفرستادم این ور اون ور خودم دستریگیت می کردم بعد یواش یواش دیگه این شرکت ها اومدن و با هم چیشیدیم و اینا و شروع کردیم کار کردن And were you, were you always committed to making Persian music? In, a, in other words, I'm curious why because you're so good at what you do you could have worked with English artists, right? You could have, I mean, I could see you working with someone like Quincy Jones. چرا چرا نه که چرا نمی کنی؟ می توانی از همه خوی؟ هر وقت که می توانی؟ خب فکر میکنم الانشان فکر میکنم میگم اون آدم ها هستن که اینقدر بیزی هستن و اینقدر وضع کارشون درست است که یک آدم که این همه گرفتاری و این همه چی داره رو ممکنه به بازی نگیرن اینا منتا دوست دارم که مثلا یک سری کارم رو مثلا بهشون معرفی بکنم گوش بکنم ممکن است که به دردشون بخوره ممکن است استفاده بکنم ولی اما چیش راستشو بگین نه دنبالش رفتم نه اینکه چیزی بوده که منو معرفی بکنن که آقا این آقا هست شما این کارو بکن مثلا با خواننده اسپانیش من خیلی راحت میتونم کار بکنم یعنی آهنگای که خیلی آهنگای خوب بود خواننده مثلا اسپانیش خواننده خوبش راحت میتونم کار بکنم خیلی راحت Uh, Farid, just returning to where we spent most of this interview, you know, would you, uh, b- based on how difficult it's been in terms of the compensation and recognition that that you know that composers and songwriters should get, if there was a young musician listening to us right now, a, a, a composer, an 18-year-old Iranian composer, either in Iran or in L.A. or in uh, London, Um, would you still say they should be a composer or are you so upset at the way the treatment has been that you would tell people to avoid this career? Of course, at man in kore bukonan, wa in passion ito ke daran, in istidad daran, at man be kore bigiran, wa at man dumbolish beran, in masala hal khoad shod, emruz, na fardo, na pas fardo, hal khoad shod. Wa ma as tarihi ke, mesel ma, دیگه کسی جوونی که امروز میخواد بیاد با آهنگ سازی اینا مثل ما عمل نکنن اونا آهنگاشون رو کپی رایت کنن خانندی که میخونه رو با خبر بکنن از حقوقشون و این, و این مبارزه رو اونا راحت تر میتونن از ما یک منچ آهنگ از امکار من میگم 500 تا آهنگ رو الان ما کپی رایت کردیم الان ما داریم اقدام میکنیم که تمام تلویزیون ها و تمام میدیا رو خبر بکنیم که شما بدون اجازه ما حق نداریم کار بکنیم تا الان هم هر کاری که کردین دیگه وکیل با شما به طرفه متوجه این چی میگم اتونه هیچ وقت ناامید نشن این بسیار زیبا ترین کار دنیا تولید و کرید کردن یک آهنگ و یک شعر و یک موزیکه اینه از این زیباتر وجود نداره و حتما این کار بکنن از راه های اصولی برن کلاس های خوب است اینجا مدارس موسیقی خوب است اینجا باید از این کار انجام بدن اینو فکر نکنن که امروز در ایران مملکت اسلامی امروز میگن موسیقی باشه پرده میگن نباشه این نامیدی ها رو ما زیاد داشتیم این نامیدی ها شما رو همیشه امیدوار کنه مثل ما که خود من میگم که توش خیلی رود زیاده این همه گرفتاری اما بازا ول نمی کنی این کارو نه من هیچ وقت این کارو ول نمی کنم پیشنادات زیادی شده که من یک کار دیگه بکنم برم یک مغازی کامپیوتر باز کنم نمیدونم یک رستوران باز کنم کبابی 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 آره کبابی در زن آشوازی هم خیلی خوب بگم آشوازی هم این آنگزار خیلی خوب so you, listen, you get compensated better for making a <laughs> um, yeah, one final question Um, okay. And I am so grateful for the time you spent, Farid. Really, you, you, Thank you, you, merci, vaga merci. You said that you do not consider yourself an Iranian songwriter or an Afghan songwriter or a Tajik songwriter. I'm a Persian You're songwriter. Par- Aha, uh-huh. I mean Persian song. What does it mean? Tell me. Tell us what that means to you. Meaning that when I write a song, I'm not saying that in Afghanistan I speak well, or when I write in Tajikistan I speak well, or when I speak in a language, I'm talking about a 
بودن این جامعه فارسی زبان من دوست ندارم حالا یک روز با هم یک خط کشیدن و وسط این دوست ندارم اما دوست دارم که فارسی زبان با هم اتفاق داشته باشم با هم لذت ببرن با هم خیلی کارا میتونه بکنن حالا اون ایران اون افغانستان و خون تراتوریشان همیشه قابل اعترامه اما مسئله که هست اینجا اینه که ما این آلت پریجیدیسی رو نباید داشته باشیم من وقتی که کامنت های پریجیدیسی بر من چی از افغان چی از تاجیک چی از ایرانی بر من میرسه بسیار ناراحت میشم اصلا میگم چرا این مغز باید اینجوری فکر کنه من برای افغانستان مثلا من برای خوهرم شهلا خوهرم ایران ساختم به نام دخت افغان که در ایران و افغانستان که محشر کرد تو تاجیکستان اینا که مردم برای خانندی دیگه به نام چیز آرش بارز برای شگاه هم ساختم برای اونا هم کار میکنم برای تاجیک هم و هنگاه منو میخونن حتی خودشون زب میکنن و میخونن اینا و اینا من دوست دارم که اینطوری فکر کنم من میخوام فراتر از یک جامعه باشم که اصلا خب افغانستان رگ و ریشه منه ایران رگ و ریشه منه تاجیکستان هم رگ و ریشه منه من در اونجا تولد شدم ده سالم بوده آمدم ایران دست و چپ راستم ایران شناختم رگ و ریشه ماها در یک سرزمین آریایی به هم وصله و این وصل رو آدم بیشترش کنه با هم اتحادشون داشته باشن با هم در اون چیز زندگی راحت داشتن چون افغانستان میدونی که در سی و خورده ای سال چل سال این مملکت تا امروز رو به گرفتاریه yes. ایران ای جور گرفتار در ایران من خودم مثلا خب اون زمان گذشته کسی در خیابون بلند حرف میزد طور نگاش میکردن با تعجب اما الان شما ببینید تو خیابونای تهران چه اتفاقاتی که نمیفته اصلا هیچ کی به هیچ کی نیست فقط یاد گرفتن که فیلم برداری کنن همه شما فیلم بردار و کوشش کنیم که اون چیزی که درسته برای مردم بهشون تقدیم کنیم و ایشون بدیم چون ما جز این مردم و این جوان ها و این ما کسی نداریم چیزی نداریم فریدزالاند I so appreciate your time, your historical perspective, your passion, your fighting for uh, the artist's rights, your advice, your elegance. Merci ke in gadar vaqt dashti bashe ma amruz. It 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 was an honor, and I uh, I so look forward to talking to you more in the future. Thank you for this. Jean Aziz, thank you very much. I appreciate your time and. بسیار مصاحبه خوبی داشتم و خیلی دوست دارم که هر وقت هم گوش بدم یاد امروز باشم و که اون چیزایی که تو دلم بود شما از من بیرون آوردین و این خیلی خوبه یک جورنالیست اینجور کار بکنه Thank you so much. تشکر میکنم Thank خیلی you. ممنونم خداحافظ قربان تازید خداحافظ The legendary composer Fadi Zoland He joined me from Los Angeles, California today. This is Full Time for Rook for today. Thank you to all those out there, you guys, for supporting us. Thank you to York National Realty and Fadi Damarion for helping make this episode happen. Thank you to the whole Rook team. Find us at our website, rookmedia.com. You can subscribe there. I want to go on on some music by Haide, composed, of course, by Fadi Zoland. And let's send this song out to the memory of Nabi Dafkadi. I'm Gian Gomeshi. Mizun Bashi.